Hello, Assalamu alaikum. Dear brothers and sisters, hope the things are going well by the grace and mercy of Almighty Allah. Welcome to Nasis Club. Today we are going to learn it's all about Girand and Present Participle. So let's get started with the class number 7. Those who haven't watched my other videos of Girand and Participle, first of all, watch those videos, then was this one letter? Prashikatira Cholachke class to Shurukuri. Prothom sentence to say reading man is good. Reading man is good. Akon a reading man bold the ki bujache. Jara language a part of the shit, Tara kup shoje boost the parbej a reading ta girant na present participle. Ekane reading man is good. Both the amunti bujache, a reading man mane connector look poche. এবং সেই অবস্থায় আমি দেখছি তাকে এবং দেখার পরে বলছি যে রিডিং ম্যান ইজ ভেরি গুড মানে পড়ুয়া লোকটি খুবই ভালো মানে যে পড়ছে তাহলে এতটুকু মাথা কাজ করে যে সে লোকটা মানে এই লোকটা কিন্তু পড়ছে মানে রানিং অবস্থায় আছে তাহলে এটা অবশ্যই চলমান আর চলমান হলেই সেটা অ্যাডজেটিভ আর অ্যাডজেটিভ হলেই সেটা হচ্ছে পার্টিসিপল এছাড়াও আরেকটি সিস্টেম আমরা বুঝতে পারি এটা Present participle, na gerant. Ekhane roice man. Man ki porte pare? Yes. Jodi pare, taale hotche present participle. Next, reading book is good. Reading book is good. Bolte ki bujache? Reading book is good. Mane boy pora hotche bhalo. Reading book is good. Boy pora bhalo. Bishat amon na je running cholche. Just is thir ekta avastha ke bujache je boy pora bhalo. আর স্থির অবস্থা যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে জিরান্ট এছাড়াও আমরা আরেকটা সিস্টেমেও এটা বের করতে পারি বুক কি রিড করতে পারে পারে না বুক যেহেতু রিড করতে পারে না সেক্ষেত্রে সেটা জিরান্ট নেক্সট রিডিং বুক আই গো টু ইট বই পড়ে আই গো টু ইট আমি খেতে যাই সো এখানে আইনজি যোগ রয়েছে আর আইনজির অর্থ হচ্ছে রেডে পড়ে খেয়ে ঘুরে একার হবে আইনজিতে একার হয় আকার হয় র হয় অনেক কিছুই হয় আইনজি নিয়েই আমার প্রায় দুই তিনটা ভিডিও বানানো রয়েছে স্পেশালি স্পকেনের ওগুলো ভিডিও এছাড়াও আমরা এইখানে জিরান্ট এবং পার্টিসিপল বোঝাতে গিয়েও আমরা আইনজিকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছি তো এখানে হচ্ছে যে রিডিং বুক মানে বই পড়ে এই যে বই পড়াটা এই কাজটা কে করেছে আমি করেছি মানে আমি বই পড়ি এবং বই পড়ার পরে আমি খেতে যাই সো আমার পরের অংশ নিয়ে টেনশান নাই টেনশান হচ্ছে প্রথম অংশ তো প্রথম অংশটা তো আমি পড়ি আমি পড়ি বলতে কি আই রিড আই রিড হয়ে গেলে তো আই আয়ের পর কি হচ্ছে ভার্ভ হচ্ছে রিডটা হচ্ছে ভার্ভ আর রিডটা ভার্ভ হওয়ার কারণে এটা তো একেবারে অ্যাডজেটিভ হয়ে যাচ্ছে এটা আর একটু ক্লিয়ার করি আই রিড আই রিড হচ্ছে মেন আমার হচ্ছে ইংরেজি আই রিড আমি পড়ি দেন আই গো টু ইট আমি খেতে যাই সো এটা তো ভার্ভ আর এই ভার্ভকে আমরা এখানে কি করেছি আইনজি দিয়ে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেট করেছি যে রিডিং বুক বই পড়ে তার মানে এই যে বই পড়ে এই পুরো এই ফেজটা এই পরের সেন্টেন্সটুকুতে কি করছে প্রভাব ফেলছে মডিফাই করছে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে তার মানে অ্যাডভার্ভের কাজ করছে অ্যাডজেটিভের কাজ করছে আর এতগুলো কাজ যদি করে তাহলে সেটা অবশ্যই প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এরপরে হচ্ছে গোয়িং টু ইন্ডিয়া ইজ নট ইজি গোয়িং টু ইন্ডিয়া ইজ নট ইজি মানে ইন্ডিয়া যাওয়াটা সহজ নয় এখন এখানে গোয়িংটা কি জিরান্ট না পার্টিসিপল আমরা একটু লক্ষ্য করব যে এর আগে যখন আমরা মানে সেন্টেন্স সলভ করেছি আইডেন্টিফাই করেছি সেখানে আমরা বলেছি যে রিডিংয়ের পরে এই যে বুক অথবা ম্যান অথবা অন্য কিছু এটার উপর ডিপেন্ড করে এই রিডটা জিরান্ট হতে পারে অথবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হতে পারে বাট এখানে যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে যে গোয়িং টু ইট এটা কিন্তু এগুলোর মতো না কিন্তু নাউন না এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে কি প্রিপোজিশান দিয়ে ইন্ডিয়া দেওয়া হয়েছে মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে আর এছাড়াও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে গোটা কি গোটা ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ ট্রানজিটিভ যদি হয় তাহলে তারপরে সিঙ্গেল একটি ভার্বের আইনজি থাকলে সেটা একেবারে চোখ বুঝে জিরান্ট হবে বাট এখানে কিন্তু সেটা না এখানে গোটা হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ আর ইনট্রানজিটিভ হলে তো এগুলো পরে অবজেক্ট আসবে না এটাই স্বাভাবিক 
এখানে তখন এক্সটেনশন এসেছে সো গোয়িং টু ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া যাওয়াটা ইজ নট ইজি এরপরও আর একটু আমরা ভাবব যে ইজের পূর্বে আমার সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট কিন্তু টু ইন্ডিয়া এটা কখনো হয় না টু ইন্ডিয়াকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে গোয়িং ইজ নট ইজি মানে যাওয়াটা সহজ না যাওয়ারটা টা মানে আকার আকার যদি থাকে তাহলে এটাও আমরা জানি যে এটা হচ্ছে জিরান গোয়িং ইজ নট ইজি যাওয়াটা সহজ না অবশ্যই এটা সাবজেক্ট হিসেবে এখানে ব্যবহার হয়েছে সাবজেক্ট কিন্তু এটা না এটাই হচ্ছে সাবজেক্ট আর সাবজেক্ট হিসেবে একক অবস্থায় যদি আমরা কোনো ভার্বের সাথে আইনজি যোগ পাই সেটা চোখ বুঝে জিরান্ট হবে আরেকটি নেক্সট আমরা উদাহরণ দেখি গোয়িং টু ইন্ডিয়া একই কথা ইন্ডিয়া যাওয়ার পরে নাসির ইজ লার্নিং হিন্দি মানে নাসির হিন্দি ভাষা শিখছে তো এই যে গোয়িং টু ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া যাওয়ার পরে তো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কে গিয়েছে নাসির গিয়েছে তার মানে নাসির একটা কাজ করেছে এই কাজ করা ডিরেক্ট কাজ করাটা হচ্ছে ভার্ব আর এই যে ভার্ব তার মানে হচ্ছে এটা অ্যাডজেটিভ আর অ্যাডজেটিভ হলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তার মানে এই সেন্টেন্সটা ছিল এমন নাসির ওয়েন্ট এখন এখানে যে ঘটনাটা ঘটছে যে নাসির ওয়েন্ট মানে নাসির গিয়েছিল তার মানে এটা ভার্ব আর এই ভার্বকে আমরা করেছি কি প্রেজেন্ট অবস্থায় নিয়ে আইনজি যোগ দিয়েছি তাহলে নিশ্চয়ই সেটা তো ভার্ব হবে আর এই ভার্ব বলে তো অবশ্যই এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে এটা তো নাউন হওয়ার কোনো অবস্থানে নেই এবং এটা সাবজেক্টও না সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ভার্ব আর ভার্ব হলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এছাড়াও এই যে গোয়িং টু ইন্ডিয়া এই এতটুকুতেই এই পুরো পরের সেন্টেন্সটুকুতে প্রভাব ফেলছে যে গোয়িং টু ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়া যাওয়ার পরে নাসির ইজ লার্নিং হিন্দি নাসির ইন হিন্দি শিখছে তাহলে এই গোয়িং টু ইন্ডিয়াতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে পরের সেন্টেন্সটাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে আর প্রভাব ফেলা মানেই হচ্ছে সেটা ইনফ্লুয়েন্স করা অথবা তাকে প্রভাবিত করা মডিফাই করা আর মডিফাই করা মানে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবার আরও কিছু উদাহরণ আমরা দেখব আই স ওয়াকিং ম্যান আমি দেখেছিলাম এটা হচ্ছে ভার্ব ভার্বের পরে আ ওয়াকিং ম্যান যদি জাস্ট ওয়াকিং থাক থাকতো অথবা জাস্ট ওয়াকিং থাকতো তাহলে আমরা এটা চোখ বুঝে আমরা জিরান বলতে পারতাম বাট ওয়াকিংয়ের পরে যখন কোনো ওয়ার্ড চলে আসে যখন কোনো ওয়ার্ড আসবে তখন সেই ওয়ার্ডের ওপর ডিপেন্ড করে সেই ওয়াকিংটা জিরান্ট হতে পারে অথবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেট হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টি আমরা আগেই আগের ক্লাসগুলোতে ভালোভাবে শিখেছি তবে এখানে আমরা ভাষাগত দক্ষতা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে কি আই স ওয়াকিং ম্যান আমি একটি হাঁটা লোককে দেখলাম হাঁটা লোক বলতে বিষয়টা এমন যে হাঁটা লোক বলতে ওই লোকটা কিন্তু হাঁটছে মানে আমি তাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছি বা তাকে দেখছি আমি একটি হাঁটা লোককে দেখলাম মানে হাঁটা লোক বলতে ওই লোকটা কিন্তু হাঁটছে মানে রানিং অবস্থায় আছে আর রানিং অবস্থায় থাকলে তো সেটা একেবারেই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এছাড়াও আমরা আরেকটি নিয়মেও এটা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে ম্যান কি হাঁটতে পারে হ্যাঁ ম্যান হাঁটতে পারে আর হাঁটতে পারলেই সেটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নেক্সট আই বট আ ওয়াকিং স্টিক আমি একটি হাঁটার লাঠি কিনেছিলাম আমি একটি হাঁটার লাঠি কিনেছিলাম এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে বুঝো একটু থিঙ্ক করো আমি একটি হাঁটার লাঠি কিনেছিলাম বলতে এমনটা নয় যে ওই লাঠিটা হাঁটছে এরকম কিছু না কিন্তু এ ধরনের সেন্স কাজ করছে না জাস্ট বলছি যে আমি একটি হাঁটার লাঠি কিনেছিলাম হাঁটার লাঠি হাঁটার লাঠি বলতে ওই লাঠি দিয়ে হাঁটে এটা ঠিক আছে এই সেন্সটাই কাজ করছে বাট ওই লাঠি হাঁটছে এরকম সেন্স কাজ করছে না যেটা এখানে প্রমাণ হচ্ছে যে আমি একটি হাঁটা লোক দেখেছিলাম আমি একটি হাঁটা লোক বলতে ওই লোকটা হাঁটছে ওই সিচুয়েশনে দেখছি তাই বলছি যে আমি একটি হাঁটা লোক দেখেছি তাও এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর এটা হচ্ছে যে আমি একটি হাঁটা লাঠি কিনেছিলাম এখানে কিন্তু রানিং কিছু বোঝাচ্ছে না আমি জাস্ট কিনেছিলাম একটা কি কিনেছিলাম একটা হাঁটা লাঠি মানে যে লাঠিটা দিয়ে আমার হাঁটি সো এটা স্থির অবস্থা বোঝাচ্ছে আর স্থির অবস্থা বোঝাচ্ছে বিধায় হচ্ছে এটা জিরান্ট আর আরেকটা সিস্টেমে এটা আমরা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে লাঠি কি হাঁটতে পারে লাঠি হাঁটতে পারে না যেহেতু এটা পারে না তাই সেটা হচ্ছে জিরান্ট নেক্সট আই স দ্য ম্যান আমি লোকটিকে দেখলাম এটা সাবজেক্ট ভার্ব অ্যান্ড হচ্ছে অবজেক্ট আমি লোকটিকে দেখলাম দেন আরেকটি আমরা একটি ভার্ব পেয়েছি এখানে এখন এই ভার্বটা জিরান্ট না পার্টিসিপল 
তাহলে এটা আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের যে পারদর্শিতা রয়েছে সেটা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আই স দ্য ম্যান আমি লোকটিকে দেখলাম ডান্সিং মানে সে নাচ করছে এমন যেটা বোঝাচ্ছে আই স দ্য ম্যান ডান্সিং আমি লোকটিকে দেখলাম এ লোকটা কি করছে ডান্সিং করছে এ লোকটা ডান্সিং করছে আর আমরা জানি যে এ লোকটা রানিং অবস্থায় আছে আর রানিং অবস্থায় থাকলে অবশ্যই এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এটা নাউন হওয়ার কোনো অপশনই নেই এরপরে নেক্সট ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড ইজ আ গুড হ্যাপিট ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড মানে মাঠের মধ্যে হাঁটা হচ্ছে একটি ভালো অভ্যাস এখন ইন দ্য ফিল্ড এটা কিন্তু ম্যাটার না এটা নাথিং এটা কিছু না ওয়াকিংটা কি অবস্থায় আছে এটা আমার সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে না ভার্ব হিসেবে কাজ করছে না কি হিসেবে কাজ করছে যেহেতু এখানে আমার হচ্ছে মেন ভার্ব ইজটা হচ্ছে এখানে প্রধান ভার্ব সো ইজের পূর্বে আমরা ইন দ্য ফিল্ড এটা সাবজেক্ট হিসেবে কখনোই ভাবতে পারবো না তাহলে এটাকে দেখতে হবে যে এটা ভার্ব কি না কারণ ইজের পূর্বে সাবজেক্ট হিসেবে তো একটা ওয়ার্ড থাকার কথা তো এখানে এটা একক অবস্থায় বসেছি আর একক অবস্থায় যদি কোনো ভার্বের সাথে আইনজি যোগ থাকে মানে একটাই সিঙ্গেল যদি থাকে তাহলে এটা অবশ্যই জিরান্ট হবে তবে যদি এরকম ঘটনা ঘটতো যে ওয়াকিং ম্যান ডিরেক্ট একটা ওয়ার্ড থাকতো ওয়াকিং ম্যান বা ওয়াকিং স্টিক তাহলে ওই যে ম্যান আর স্টিকের উপরে ডিপেন্ড করে তখন আমাকে এই ওয়াকিংকে নির্ধারণ করতে হতো যেহেতু ম্যান নেই বা কোনো স্টিক কোনো কিছু নেই কোনো নাউন নেই সেক্ষেত্রে এটাকে আমাদের ওইভাবে ভাবার কোনো অপশন নেই এখানে যেহেতু জাস্ট ইন দ্য ফিল্ড আছে এখানে একটা প্রিপোজিশান আছে একটা মাঠের মধ্যে বোঝাচ্ছে সো এটা তো আলাদা একটা বিষয় এটা কিন্তু এর সাথে ওইভাবে রিলেটেড না কারণ এই ওয়াকিংটা আলাদাই এখানে বসেছে সো ওয়াকিং এটা হচ্ছে জিরান্ট এবং এইটা ইন দ্য ফিল্ড যদি আমরা বাদও দিয়ে দিই সমস্যা নেই ওয়াকিং ইজ আ গুড হ্যাবিট হাঁটাটা হচ্ছে একটি ভালো অভ্যাস এটা জাস্ট অতিরিক্ত ভিতরে ঢুকে দেওয়া হয়েছে কনফিউজ করার জন্য এবার নেক্সট আরেকটি হচ্ছে দ্য ম্যান দ্য ম্যান ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড ঠিক বরাবর মতোই দ্য ম্যান ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড মানে লোকটি যে লোকটা হাঁটছে মাঠের মধ্যে তার মানে এ লোকটা কিন্তু হাঁটছে এটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে রানিং অবস্থায় আছে রানিং অবস্থায় থাকলে এটা একেবারে চোখ বুঝে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হবে এটা একেবারে পি মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল সো দ্য ম্যান ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড ইজ মাই ফাদার সে হচ্ছে আমার বাবা অবশ্যই দ্য ম্যান ইজ মাই ফাদার এটাতেই কিন্তু আমাদের অর্থ কমপ্লিট হয়ে যায় এখানে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে যে এই লোকটা যে লোকটা এখানে আছে এই লোকটা কিন্তু হাঁটছে এবং সেই লোকটা হচ্ছে আমার বাবা সো অতিরিক্ত তথ্য যদি দেয় তাহলে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডজেটিভ আর অ্যাডভার্ব অ্যাডজেটিভ মানেই হচ্ছে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নেক্সট ওয়াকিং টু দ্য এয়ারপোর্ট মানে ওয়াকিং টু দ্য এয়ারপোর্ট মানে এয়ারপোর্টের দিকে হেঁটে আই টুক ফ্লাইট আমি ফ্লাইটটা ধরলাম এখানে হচ্ছে কি এই যে এই এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে হাঁটছে কে হাঁটছে আমি হাঁটছি তার মানে আমি হাঁটি ডিরেক্ট এটা যদি বসায় এখানে আই ওয়াক হবে এখানে লক্ষ্য করি আই ওয়াক মানে আমি হেঁটেছিলাম তাহলে এটা ভার্ব এই ভার্বটা আমরা আইনজি যোগ দিয়ে একটা সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করেছি এটাকে মানে সিম্পল সেন্টেন্স করেছি এটাকে ওইখানে যেহেতু আলাদা আলাদাভাবে দুইটা সেন্টেন্স বানানো আছে সেটাকে আমরা সিম্পল করে এভাবেই লিখতে হয় সো ওয়াকিং টু দ্য এয়ারপোর্ট মানে এয়ারপোর্টের দিকে হেঁটে তার মানে আমি আমার কাজ করেছি ভার্বের কাজ করেছি আর ভার্বের কাজ করা মানে হচ্ছে সেটা একেবারে অ্যাডভার্ব অ্যাডজেটিভ এবং এই এতটুকুতে ওয়াকিং টু দ্য এয়ারপোর্ট এতটুকুতে পরের সেন্টেন্সকে প্রভাব করছে ইনফ্লুয়েন্স করছে আর ইনফ্লুয়েন্স করলেই সেটা মডিফাই করছে আর মডিফাই করলেই সেটা অবশ্যই অবশ্যই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওতে আশা করি এমন কিছু নাই যে বিশ্লেষণ করিনি প্রায় বলা যায় যে সব দিক দিয়েই আলোচনা করা হয়েছে তোমরা যারা এখনও আমার আগের ভিডিওগুলো দেখো নি সেগুলো দেখে দেন এই ভিডিওটি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবারও দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম